Hallo Leute, hier ist der Stefan. Wie ihr seht, habe ich hier so eine Hello Kitty Box. Die habe ich mal zufällig irgendwo in Holland zufällig mitgenommen im Urlaub. Und die habe ich irgendwie aufbehalten, weil die irgendwie so nett war. Und jetzt habe ich mir gedacht, könnte ich eigentlich den Raspberry Pi da reinbauen. Und mir da so ein nettes Gehäuse irgendwie bauen und das irgendwie ein Mädchen schenken. Zum Beispiel zum Geburtstag oder was auch immer. Wofür auch immer äh, ihr es dann hernehmen wollt. Ich habe jetzt jedenfalls diese Box hier. Wie ihr seht, der Raspberry Pi, der passt da so einigermaßen rein. Ich habe den so schräg reingelegt und darunter so eine Plastikschale reingetan. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen gut sehen. Das ist hier transparent. Und äh, das Ganze hält hier dieses Kabelgewirr ein bisschen in Schach. Und ähm, was ich jetzt noch gemacht habe, ist mir hier so ein USB-Hub anzustecken von Hama. Der hat hier vier Ports und der belegt natürlich einen Port am Raspberry. Und wenn man jetzt das so reinlegt, dann passt es eigentlich gerade so gut, um der, Rasp um der Kitty hier so richtig hässliche Fresse zu verpassen. Und äh, nachdem auch die Farbe gleich in weiß ist, äh, kann man hier dieses Teil dann einfach so zum Beispiel ausschneiden und dort diesen Bereich dann freilegen und hätte hier dann diese drei USB-Ports. Diesen vierten hier auf der Seite, den könnte man ja für irgendwas anderes hernehmen. Zum Beispiel habe ich mir da einen Haufen so Adapter beiseite gelegt. Wir brauchen ja auch für den Raspberry ein WLAN. Hier dieser Edemax WLAN Adapter, den kennt ihr ja schon. Den haben wir schon in anderen Videos hergenommen. Zusätzlich habe ich hier von Hamann noch so einen Bluetooth Adapter. Den könnte man zum Beispiel auch hier reinstecken oder auf den anderen freien USB Port, der auf dem Raspberry noch frei ist. Aber ich würde mal sagen, ich stecke den WLAN Adapter an diesen freien USB Port an, damit auch sicher ist, dass der ordentlich mit Strom versorgt ist. Und so Sachen wie Bluetooth, die stecke ich hier dann vorne der Kitty richtig schön in die Fresse, damit sie auch schöne, schwarze, hässliche Zähnchen hat. Äh, was ich jetzt auch noch habe und was vielleicht auch noch eine Option wäre, ist hier seine Bluetooth-Tastatur und Maus anzustecken. Ich habe hier eine von Microsoft, die finde ich absolut klasse. Und die braucht allerdings auch zwei solche USB-Dongles, ach Quatsch, äh, Bluetooth-Dongles. Und das könnte man dann auch anstecken, dann wäre natürlich alles belegt. Ansonsten wäre es natürlich passend, hier einen Game-Controller anzustecken oder Maus und Tastatur per Kabel. Das kann man natürlich auch machen. Diese Box ist ja relativ klein und flach vor allem. Die kann man sich zum Beispiel auch an die Wand irgendwie hinkleben. Doppelklebe Tesa oder so. Und genau, dann sieht das Ganze doch ganz cool aus. Jedenfalls wäre hier der Raspberry richtig schön in der Schachtel drin. Ich habe mir hier noch gedacht, diesen Easy Egg Power äh, Akku anzustecken und den dann so einzufügen. Ihr seht das Ganze jetzt so ungefähr, wie ich das meine. Es soll natürlich dann präziser aussehen, aber ich habe jetzt gerade nur eine Hand natürlich frei durch die Kamera. Und nachdem hier der Button so schön rund ist, fällt es auch nicht auf, wenn man sich hier oben so ein Loch ausschneidet und dieser Easy Egg da so schief drin liegt. Und dann hat man hier oben, wenn man sich hier noch so einen Ausschnitt macht, hätte man dann noch diesen Einschaltknopf und zusätzlich noch mit diesem Easy Egg dann einige Stunden Stromversorgung, je nachdem was man natürlich ansteckt. Allerdings äh, finde ich das Ganze doch schon eigentlich ziemlich klasse. Hier hat man diesen Einschaltknopf und hier hätte man diese USB-Ports frei und vielleicht könnte man diese Hello Kitty noch ein bisschen besser irgendwie stylen, damit die nicht ganz so beknackt aussieht mit ihren Zähnen hier. Oder sich zum Beispiel hier so einfach so ein weißes Plastikblättchen irgendwie drüber zu legen. Ähm, die Stromversorgung vom Raspberry Pi funktioniert dann so, dass der Raspberry hier mit diesem Easy Egg verbunden ist und der von diesem Akku mit Strom versorgt wird. Den Akku wiederum, den muss ich ja natürlich laden und der hat hier auch sein Stromkabel angesteckt. Und dieses Stromkabel liegt jetzt in dem Fall so optimal, dass wir das hier unten zum Beispiel durchziehen können, wenn ich hier so ein Loch mache. Und dann hätte ich hier immerhin noch 15 cm, 20 cm bis zur Steckdose. So, was haben wir denn noch? Es sind natürlich jetzt hier diese Ports wie ähm, Chinch. Ach Quatsch, Video Chinch natürlich. Und äh, diese 3,5 mm Klinke für Audio. Die sind natürlich jetzt relativ blöd so hinterlegt. Was man machen kann, um das zu lösen, ist sich einfach so ein Kabel zu besorgen. Hier für diesen Videoausgang gibt es also kurze Kabel, die sind vielleicht 15 cm lang und die können man hier so rausleiten und dann kann man auf der anderen Seite wieder Videoausgabe weitergeben, an den Fernseher zum Beispiel. Bei Audio ist das gleiche, da gibt es hier natürlich auch für diesen Audioanschluss äh, Klinkenkabel, zum Beispiel einen Meter, dann stecke ich das hier an, ziehe das hier durch 
und hätte dann die Möglichkeit, dieses Kabel zu benutzen. Das HDMI-Signalkabel, das liegt hier drunter. Das muss man hier auch noch entweder direkt anstecken, indem man sich zum Beispiel ein 3 Meter HDMI-Kabel nimmt und es dann einfach hier durch dieses Loch irgendwo durchzieht oder hier unten zum Beispiel. Und was kann man noch machen? Also genau dieses HDMI-Kabel, das kann man natürlich auch irgendwie anstecken und dann nochmal verlängern vielleicht dann für einen Monitor. Ist natürlich immer ein Problem mit dem Raspberry Pi. Äh, auf der einen Seite ist ja das toll, das kleine Gerät, aber auf der anderen Seite wäre es halt praktisch, wenn die Buttons äh, bzw. die Anschlüsse ein bisschen besser positioniert würden. Beim LAN ist das natürlich das gleiche, das liegt hier drunter verborgen. Das kann ich hier entweder auch direkt anstecken und mir da so ein Loch durchmachen oder halt ich benutze einfach WLAN und ich würde einfach dieses LAN hier stilllegen bzw. halt einfach nicht benutzen. So, würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet. Ich würde jetzt einfach mal gucken, mir so eine Metallschere zu besorgen und dann diese Löcher entsprechend reinzumachen, vorher noch alles schön anzuzeichnen, wo es hingehört, damit das Ganze dann auch einigermaßen gut aussieht. Und dann würde ich mir einfach diese Hello Kitty hier noch ein bisschen auffrisieren, damit die nicht ganz so schwul an der Wand aussieht. Alles klar, ich hoffe, ihr habt ein paar coole Einfälle dazu. Bis dann und tschüss.